hospital de clínicas, específicamente en el estacionamiento de, lo, de este hospital sobre la avenida Marisca López. Eh, muchísimos vehículos ya estacionados a estas horas. ¿Qué es lo que nos motiva a llegar hasta este lugar? Eh, robo de vehículos, según datos que nos proveyeron algunas víctimas de robo de vehículos que ocurren en este lugar lastimosamente. Lo último que ocurrió fue el viernes pasado una enfermera de este hospital, la licenciada Sandra Cristaldo, fue víctima de robo de su vehículo. Ella llegó hasta su lugar de trabajo, estacionó y a la mañana bien temprano se disponía ya a retirarse de su, del hospital y lastimosamente ya, ya no encontró su, su vehículo. Según datos que, que maneja esta víctima y otras víctimas de robo de vehículo aquí en el estacionamiento del hospital de clínica, se estaría robando una buena cantidad de, de vehículos, eh, aparentemente, principalmente en horas de la noche y madrugada, porque a estas horas de la mañana sí podemos ver, por lo menos vemos ahí un, un guardia de seguridad aquí en la zona de estacionamiento a estas horas. Aparentemente, eh, el robo o los robos ocurren principalmente en horas de la noche y madrugada cuando ya no hay guardia de seguridad es el dato que nos pasaron nosotros vamos a hablar también con las autoridades del hospital de clínica para corroborar estas denuncias y también vamos a, a tratar de conversar con las autoridades policiales de la zona a ver si realmente se reportan robos de vehículos dentro del estacionamiento del hospital de clínicas que es una práctica común aparentemente porque en, en el IPS central también recuerdo que un par de veces se, se denunció el robo de vehículos del estacionamiento y en este caso estamos hablando del hospital de clínicas. También otra persona, un hombre de, 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 de nombre Tiburcio Ramírez, también fue víctima de este robo de vehículos. Queremos conversar también con este señor, estamos haciendo el intento. Eh, uno de los afectados también de este robo que ocurrió hace ocho días y lo último el viernes pasado. Bueno, estos datos vamos a tratar de conversar también con las autoridades del Hospital de Clínicas para tener datos eh, precisos si realmente se roban o no vehículos, pero aparentemente según las denuncias que recabamos, sí se están robando vehículos aquí en el estacionamiento del Hospital de Clínicas. Diego. Ya, ya volvemos con eso, Claudio, un segundito, por favor, darnos de tiempo. De hecho, había algunas denuncias de estudiantes también que fueron víctimas de estos robos, así que a ver, ¿qué medidas de seguridad hay en ese lugar? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar para que esto no continúe? Y también escuchar un poco a las víctimas, ¿verdad? Porque hubo gente, bueno, en este caso concreto, sí. la persona que sufrió este robo, una trabajadora de salud del hospital. Tenemos el testimonio de ella, justamente, la licenciada Sandra Cristaldo, que es funcionaria, justamente, como decías, Marini, del hospital de clínicas. Ella, bueno, está embarazada, eh, sale de trabajar y busca su vehículo y no lo encuentra. Esto le trajo una descompensación, bueno, y toda una situación traumática, ¿verdad?, de que uno que esperaría que en un lugar como este eh, habrían robos de vehículos. Bueno, Está licenciada. Tenemos su testimonio, le damos los buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días, Contanos, por favor, Sandra, lo que, lo que pasó y nos están contando que, bueno, que vos estás en una situación de, de, de cuidado, digamos, también. Eh, así que si puedes contarnos, por favor, el caso. Sí, bueno, el día viernes yo entré a mi guardia porque yo estoy a la noche. Estacioné, poné el equipo a las 5 y 45, entre 50, después las 6 y cuarto. Entre las 6 me fui a marcar. Estoy del servicio de la terapia adulto, me fui a marcar y me subí arriba. Sandra, ¿podrías acercar un poquitito más, eh, por favor, tu, tu teléfono para, para escuchar sí. con mayor claridad tu testimonio? Sí, ahí me escuchas. Mejor, sí, sí. Gracias, Sandra. Bueno, como te estaba contando, yo entré el día viernes 29 a sí. la noche. Eh, estacioné tipo las 5 y 40, 45, en el estacionamiento frontal sobre Marisa López, que justamente estoy mirando ahora ahí mismo. Sería entre eh, frente de, de la ruta de Marisa López, porque yo siempre decía que ahí es un poco más seguro, porque hay mucho movimiento entre la caseta de los de, de la seguridad que está eh, en la entrada mismo de Marisa López. Estacioné, me fui a marcar las 6 y 10 y cuarto por ahí. Y después estuve en mi guardia toda la noche. Al salir de mi guardia, que era las 6 y media de la mañana del día, del día sábado, de no encontré más mi vehículo. Me desesperé mucho por otro lado y ahí me descompensé. 
Do, 12 horas de guardia, aparte te hacen hacer ahí. 12 horas de guardia, cada tres noches. Licenciada, eh, ¿qué te dijeron del hospital? Eh, eh, ¿Vos estás de reposo, estás, con embar estás embarazada, de cuidado tu embarazo? Eh, sí, estoy embarazada, tres meses. Ya. ¿Y qué te dijeron en el hospital? Vamos, vamos, a, vamos a averiguar, te comentaron algo. No, sí. Cabe resaltar que ninguna autoridad se puso en contacto conmigo. También quiero resaltar que las cámaras no funcionan hace dos años. Mis compañeras se fueron a monitoreo. Me dijeron que hace dos años no funcionan las cámaras frontales. Dos años sin funcionar, porque en la comienzo de año le habían robado a un estudiante también, creo que estaba estudiante que estaba sí. practicando en clínica, le habían robado el auto y no, no pasó nada. No pasó nada. También hay un compañero que hace ocho días, quince días le robaron también. Creo que fue de día. A mí me robaron de noche, en el transcurso de la noche y madrugada. Nadie sabe nada, nadie vio nada. Estoy aquí en las nubes, no sé cómo explicarte. Tampoco se, tomó ninguna, ningún tampoco se tomó ninguna medida, cámaras de seguridad, eh, algún, no sé, algún comunicado, algún pedido de testimonio, por lo menos para saber en qué condiciones se dieron estos hechos. Nada. Nada, nada, nada. Ninguna autoridad se comunicó conmigo, creo que con el compañero tampoco. Como te dije, las cámaras que están, eh, las cámaras frontales no andan hace dos años, mis compañeras se fueron a monitoreo, a monitoreo mientras yo estaba en la urgencia y le dijeron que no funcionan las cámaras. Y voy a hacer la, la denuncia, licenciada, perdón que te tuteé, voy a hacer la denuncia a, a la policía. Hice toda la denuncia en la comisaría primera de San Lorenzo, primero la gente de, de automotores junto a mí, entre que así muy dato no puedo dar, pero estaba yo en la urgencia de ginecología también, pero hicimos toda la denuncia correspondiente. Bueno, estamos, estamos compartiendo sí. imagen de tu vehículo por si alguien nos puede dar una mano. ¿Tenés la matrícula, algún sí. dato que quieras dar al vehículo? Sí, sí. sí eh, es una Toyota plateado de 389, su número de chapa. Aquí, a ver. Ahí creo que están mostrando. El... Sí, sí, estamos correcto. compartiendo las imágenes. Sandra, a ver por si, si alguien, alguien, alguien no, nos da una manito y por ahí ve el vehículo. Está abandonado en algún Ojalá. lugar. Ojalá que puedas recuperar eh, pronto esto y sobre todo creo que eh, agradecerte por tu valentía también por dar este testimonio, ¿verdad? De que realmente en, el, en, en tu lugar de, de, de trabajo no están dadas las, la, las garantías de seguridad y, y sobre... La verdad que no. Y sí, y sobre no hay, todo hablando de cámaras que, que no funcionan. Que no hay un control de entrada y salida. Sí, aparte uno, uno, podría, uno podría mal pensar que incluso se podría filtrar información sobre los trabajadores que están muchas horas haciendo guardia, pero a lo mejor ya estamos exagerando. De cualquier manera, te agradecemos, Sandra, y estamos atentos. Ojalá que podamos ayudarte también, aparte de esta denuncia, para que mejore el tema del hospital, a encontrar tu vehículo. Muy amable y pronta recuperación gracias. y que sea feliz ese embarazo. Dale, muchas gracias por el contacto. Gracias. Retomamos contacto con Claudio Genes, eh, vamos a ver si hay más testimonios, este clarísimo, ¿verdad?, de una funcionaria eh, que nada más y nada menos que mientras estaba trabajando dentro del hospital de clínica, con todo lo que eso implica, eh, era despojada de su, de su vehículo particular. Claudio, contanos más desde, el, desde ese lugar. Bueno, eh, lo que podemos comentar que por lo menos eh, a esta hora vemos guardias de seguridad aquí en el estacionamiento que realizan cierto control, pero aparentemente el problema radica en horas de la noche y madrugada, es lo que insistimos, porque de este lado vemos un guardia de seguridad, del otro lado vimos también a otro seguridad que estaba recorriendo, pero esto, este problema eh, ocurre principalmente en horas de la noche y madrugada, que es, obviamente también los delincuentes eh, aprovechan la oscuridad. No sé muy bien si en esta zona hay buena luminosidad o no, pero eh, suponemos que hay zonas donde es más, es zona más oscura, entonces eso también aprovechan los delincuentes para, para hacer su fechoría. Porque generalmente cuando vas a un lugar y la recomendación es estacionar en un lugar donde hay buena iluminación, <coughs> la, la recomendación es no estacionar en un lugar oscuro, porque ese es el lugar que aprovechan los robacoches para levantarse. Son, son recomendaciones que dan la propia Policía Nacional, ¿verdad? No estoy contando nada nuevo. En lugares oscuros, generalmente, los delincuentes aprovechan y roban los vehículos. Y suponemos que eso ocurre también aquí en clínica. Seguramente hay zonas donde es más oscura, entonces aprovechan los robacoches para levantar los vehículos. Y corroborar, sí, corroborar también el tema del no funcionamiento de la, 
de las cámaras a comienzos de año hacíamos una denuncia de robo ahí, ahí la licenciada también nos comentaba de otro robo, Claudio, así que lamentablemente tenemos que decir que no es la primera vez. Eh, ¿Para dónde vas, Claudio? Te vas a estar metiendo ahí en el, en el parque. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? ¿Estás está. trabajadora acá? Eh, se roban mucho los vehículos acá en el estacionamiento. ¿Qué, qué sabes? No, es que no pues se te robó a una, a una colega, tú ya le robaron el viernes. Sí. ¿Te y enteraste? Y la verdad que ahora sí me estaba enterando que se le robó a la compañera. Se que... suele robar mucho. Y sí, se suele llevar, llevar muchos autos de acá. La verdad, sí. ¿Cuánto más o menos ya escuchaste vos en todo este tiempo? Y estos tiempos que yo estaba, hasta hoy en día que yo estoy, por ejemplo, ya estoy escuchando como cinco autos que se robó, especialmente de esta zona lo que se está llevando mucho. ¿Cinco autos? Cinco años, autos ya. ¿En cuánto tiempo más o menos? Y ponerle que en cuatro años por ahí eso que yo, yo lo que estoy sabes? escuchando, sí. ¿Y hay seguridad acá? Hay seguridad, pero siempre dice que no, que supuestamente que las cámaras no funcionan y eso es prácticamente para mí es una mentira eso. Porque... No, no. ¿Eh? ¿No funciona la cámara? Y la verdad que nunca nosotros no sabemos, porque son ellos los que manejan. ¿Y esos robos ocurren a la noche, madrugada? Mm. ¿Qué, ¿Qué sabes? Ni, no tengo idea de eso. No manejo. Ya. Yo ¿Sí? así también entro y al salir ya nomás ya también voy. Y yo... ¿Con miedo también vos me imagino, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto que sí. <risa> sí, porque si no, ¿cómo vamos a saber también si tenemos que salir mirando así asombradamente por mirando el vehículo si estaba no, nuestro auto? ¿A la noche es oscuro acá? No, 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 iluminación. no hay una buena iluminación ahí. ¿Y a la noche hay seguridad o no? A la noche, a la noche tiene que haber, pero la verdad es que yo no manejo, yo estoy de la mañana nomás. No, ah, no, por la mañana. Por la mañana nomás, y no tengo idea ese dato. Ese dato. Ya, ¿Tu nombre es licenciada? Cristina. ¿Tu apellido? Villalba. Gracias licenciada, Dale, que tenga un buen día. Bueno, la licenciada Cristina Villalba, quien nos confirma estos datos, eh, por lo menos de lo que ella sabe, eh, cinco vehículos se robaron en cuatro años, es el dato que ella maneja, ¿verdad? Podría ser más incluso, pero realmente es una situación bastante delicada. Imagínate vos venir al trabajo y no tener la certeza de que encuentres tu vehículo en donde dejaste estacionado. 12 horas de guardia que te imaginas. Y es cierta esa información de que las cámaras no funcionan. Yo creo que las autoridades tienen que ponerse las pilas y poner en condiciones también las cámaras de seguridad. Claro que sí, dar la mínima garantía a los trabajadores. Bueno, esto pasa en clínicas entonces. Gracias, Claudio, gracias a los compañeros. Buen también. día. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Vos sos funcionario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Decime, se roban muchos vehículos acá en el estacionamiento. Sí, bastante, bastante, bastante. ¿Cuántos vehículos ya escuchaste que se robaron? Y bastante. No, 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 no quisiera mentirte, no quisiera mentirte. Pero se roba. Pero se roba, se roba. Se roba. A una compañera tuya te robaron el viernes. Eh, a un compañero mío también hace. En diciembre. ¿En diciembre también? Sí, sí. ¿Y sí. ¿Hay seguridad o no? ¿Hay seguridad? Y están los, están los cuidadores, pero creo que no dan abasto. No dan abasto. Mm. ¿Y las cámaras no funcionan? Sí, creo que funcionan. No, la verdad, no. Pero no sé si todo, pero funciona. ¿Y a la noche? ¿Vos trabajás a la noche también? Aquí no. ¿No? Pero, pero creo que se roba también a la noche. Se roba también. Mm. ¿No sabes si a la noche hay seguridad? La verdad, no sé.